ওয়ালাইকুমুসসালাম জি হালাল কিংবা সঠিক যেটা পদ্ধতি সেটা হচ্ছে আপনি যদি কারো কাছ থেকে না জমি নেন টাকা দিয়ে তাহলে আপনি কি করবেন যে জমিটার উপরে আপনি চাষাবাদ যাই করুন না কেন জি যেটা ভাড়া নেওয়ার মতো সেই হিসেবে নেবেন এক বছরের জন্য আপনি জমিটা নেবেন জি মনে করেন এক বছর আপনি দশ হাজার টাকা দেবেন তাকে এক বছর জমি চাষ করার জন্য দশ হাজার টাকা দেবেন জি তার টাকার দরকার আর আপনার কি বলে জমি হয়তো নেওয়ার দরকার আপনি দশ হাজার টাকা দিয়ে এক বিঘে জমি নেবেন এক বছর শেষ হয়ে গেলে আপনার টাকা শেষ হয়ে যাবে এক পয়সাও আপনি ফিরে পাবেন এভাবে যদি জমি নেওয়া দেওয়া করেন তাহলে আপনার জন্য জমি নেওয়া দেওয়া হালাল আর আপনি টাকাও খাবেন জমিও খাবেন এটা সম্পূর্ণভাবে হারাম জি একটা লোক যদি এক বিঘে জমি দেয় এক লাখ টাকা নিয়ে আর সে যদি দশ বছর পর্যন্ত সে টাকা শোধ করতে না পারে তাহলে দশ পর্যন্ত দশ বছর পর্যন্ত আপনি তার জমি খেতে থাকবেন এটা কোন দেশের কথা বলেন এর থেকে বড় সুদ আর কি হয় জি সেই জন্য এভাবে জমি নেওয়া যাবে না জি হ্যাঁ আপনি একটা কন্ট্যাক্ট করুন যে এক বিঘে জমি আপনি নিয়েছেন এক লাখ টাকা দিয়েছেন এক লাখ টাকা তা মনে করেন মনে হয় পাঁচ বছর আপনি সেই জমিটা খাবেন তার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হবে যে ভাই আপনার এই এক বিঘে জমিটা আপনি পাঁচ বছর আমি চাষ করব যে পাঁচ বছর পরে তার জমি সে ফিরে পাবে আর আপনার টাকা কি হবে শেষ হয়ে যায় আপনি এক পয়সাও ফিরে পাবেন না এরকম যদি হয় তাহলে কিন্তু যেমন আমরা ঘর ভাড়া দিই ঘর ভাড়া দিই জি যখন ভাড়া দেওয়া শেষ হয়ে যায় তো ঘরটাতে কি বলছে আমার ফিরেই আসে না আমি ঘরও খাবো টাকাও খাবো এরকম তার হয় না জি সেই জন্য জমি এভাবে টাকা যে এভাবে যেটাকে আপনাদের বাংলাদেশে কট নাকি বলে জি কট দেওয়া এটা আসলে বন্ধক দেওয়া নয় কট দেওয়া কট দেওয়াটা হারাম আর যদি না ভাড়া দেওয়া হয় যে আপনি জমি কাউকে দেবেন টাকা নেবেন আর একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সে টাকাটা জমিটার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে যাই ভাই আপনি পাঁচ বছরে জমিটা নিন পাঁচ বছরের জন্য আমি এত টাকা নিলাম জি পাঁচ বছর শেষ হয়ে যাবে আপনার টাকা শেষ আমি আমার জমি ফিরে নেব তাহলে হালাল